Hi friends, Basha's Kitchen le inni ki nama dinner kumbu recipes paaku parum. Idhu le inni ki nama polu polu nu oru semiya upmau, aduk side dish ko veer kadla chutney ebe seyirudhen na inni video longo kore share panerke. Nareya beeru semiya upma seyim bodo romba koran chirudhu tanni alavu jasti ayirudhu yenna alavu tanni utrudhu abdi intho theeri lan solirudhenge. So unga ellar kaho inda semiya upma nama inni ki polu polu nu ebe seyirudhen na paaku parum. Paanga paakla. Semiya upma seyirudhu ko oru pan le. ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் நெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சோடனே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை சேர்த்துருக்கேன் பொடி பொடியாக நறுக்குன கொஞ்சம் இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பேக்கெட் சேமியா அதில் தான் சேர்த்துக்க போகிறேன்றதுனால ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பேக்கெட் செய்கிறீங்கன்னா இந்த அளவு எல்லாத்தையுமே வந்து அப்படியே பாதி பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நம்ம வதங்க விடலாம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா சேமியாக்கு தேவையான தண்ணி விட்டுருலாம் ஒரு பேக்கெட் சேமியாக்கு நான் இங்கே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கேன் என்ன கிளாஸ் அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் தான் நம்ம வீட்டில் யூஸ்வலாக வந்து டீ குடிக்கிற கிளாஸோடு கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா தண்ணி குடிக்கிற கிளாஸ் இந்த கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ ஒரு பேக்கெட்டுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விடணும் நான் இங்கே ரெண்டு பேக்கெட் எடுத்துருக்கேன்றதுனால ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் இதில் நீங்கள் கால் கிளாஸ் தண்ணி கூட எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேமியா வந்து பொழு பொழுன்னு வராது கொலைஞ்சிரும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நம்ம கொதிக்க விடலாம் அதே மாதிரி தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பேக்கெட்குள்ளேயே சேமியாவை நல்லா இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி உடச்சி விடுறதுனால என்ன ஆகும்னா சேமியா வந்து நம்மளுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமாவும் நம்மளுக்கு உருண்டு உருண்டையாக இருக்காது நல்லா பொழு பொழுனும் வரும் அதனால் பேக்கெட்குள்ளேயே நல்லா உடச்சி விட்டுட்டு தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ நம்ம அதில் சேமியா சேர்த்துடலாம் நீங்கள் யூஸ்வலாக சேமியாக சேர்க்கும் போது இந்த மாதிரி நீல நிலமாக வரும் இது நீங்கள் இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டு சேர்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சேமியாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து உப்மா செய்யும் போது நல்ல பொழு பொழுன்னு வரும் இந்த டிப்பை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சேமியா உப்மா வந்து பொழு பொழுன்னு வரும் இப்போ இதை நம்ம கீழேருந்து கிளறி விடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் இப்போ இதை நம்ம வேக விட போகிறோம் சேமியா சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஃபுல் ஃப்ளேம் பண்ண வேண்டாம் லோ ஃப்ளேம் பண்ணிவிட்டு லெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போவே நம்மளோட சேமியா வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வெந்திருக்கும் ஆனாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை நம்ம அப்படியே இந்த ப்ரெஷர்லேயே ரெஸ்ட்டில் விட்டோம்னா இன்னும் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் அடியில் இருக்கிற சேமியாவை நல்லா ஜென்டிலாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டுட்டு மூடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா நெய் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால சேமியா நம்மளுக்கு அடியில் பிடிக்காமலையும் இருக்கும் இப்போ லெட் க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை நம்ம ரெஸ்ட்டில் வச்சுட போகிறோம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கரெக்டாக ஃப்ளேமும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது டென் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கட்டும் அப்போ வரைக்கும் நம்ம சட்னி அரைக்கலாம் வேர்க்கடலை சட்னி அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் வேர்க்கடலை எடுத்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க வறுத்த வேர்க்கடலை இருந்துச்சுன்னா ட்ரை ரோஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த அளவு வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பூண்டு பல் கார்த்திகேப்ப காஞ்ச வத்தல் சின்ன வெங்காயம் அப்படி இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த வேர்க்கடலை சட்னிக்கு இன்றைக்கி நான் தேங்காய் சேர்த்துக்க போகிறது இல்லை அதனால் நான் இது எல்லாமே சேர்த்துக்க போகிறேன் தேங்காய் இல்லாமல் வேர்க்கடலை சட்னி இந்த மாதிரி அரைச்சி பாருங்கள் நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு இதை ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம கடலில் மேலே இருக்கிற இந்த தோலெல்லாம் உரிக்கணும் கொஞ்சம் லைட் சூடு இருக்கும்போதே வந்து நீங்கள் வந்து தோல் உரிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து தோல் வந்து வெளியே இந்த மாதிரி உறிஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி கை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாலே போதும் அதோட தோல் வந்து வெளியே வந்துடும் இப்போ கடலில் இருக்க நம்ம தோல் எல்லாமே எடுத்தாச்சு இதை நம்ம இப்போ ஒரு ஜாரில் ச
சட்னி அரைச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு தாளிப்பு பண்ணிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க நான் வந்து இதை ஜீரகம் போட்டு தாளிப்பேன் ஏன்னா நைட்டில் சாப்பிட்றோம் கொஞ்சம் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு உளுந்தம் பருப்பு வேணும்னா நீங்கள் அதுவும் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கருவேப்பில்லை போட்டுட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா இதில் நான் இப்போ சட்னி சேர்த்துடுறேன் சட்னி கொதிக்கலாம் வைக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்மளோட வேர்க்கடலை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு சட்னி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நம்மளோட பொழு பொழு சேமியாவும் இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக நம்மளோட சேமியா வந்து வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் இந்த டின்னர் ரெசிபி கொம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு என்ன டின்னர் ரெசிபி கொம்பு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றது கீழே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து அதை அடுத்த வீடியோ சீரீஸில் பார்க்கலாம்